。各位同学晚安。因为人类在睡觉的时候，大脑会强化它的记忆。当你在睡眠过程当中会反复的播送，这是一个人类的身体机制，叫做睡眠学习法。欢迎来到超认真睡前故事。从小到大，想必你的家人都跟你念过故事书。从今天开始，你可以让你的小孩从小到大听我们的故事长大。正所谓从小学机械，长大赚大钱。如果未来你期待你的小孩成为男人中的男人，工业中的翘楚，那我们就从睡眠故事开始。各位小朋友们，准备好了吗？好了，要睡觉了吗？要睡觉，想要嗨一点，准备好了没？好了，很好。想必各位看我们超认真少年频道的朋友们也看了两三年了。从一些 DIY 的基础教学做法，到一些机械构造的原理，想必你也学习了不少。但是你可知道，在这些学中做、做中学的过程当中，有许多的定义跟许多的定论，它其实是建构在这些基础上而衍生出现在的工业文化。好比说，看我们频道的人，你一定相当了解这两个字：机械。机械这两个字，其实在书本里面是有所定义的。只要它能够帮助人类解决事情、解决工作上的需求，或者是能够帮助人类的装置，它亦都能够称为机械。而在当中有一个字很重要，工。工这个东西，在我们的物理学上或在我们的数学上很常用到。如果今天你要成为一个工业中的工业人，那你必须要了解工。当然，机械在我们人类史上这么多年，它之所以被人类设计出来，它其实是有所目的的。它只要能够省力、省时，或者是它能够改变施力的方向，只要能够达到这三个目的性，那它都可以成为一个好机械。所以以定义上来说，这世界上并不存在同时省力又同时省时的机械，因为有一个定律叫做能量守恒定。当然，听到这里，你是不是已经想睡觉了？因为单一的简单机械跟复杂的机械是完全不一样的。或许复杂的机械在现代的科技上，它能够帮助你省力又省时。但是如果我们回到最简单的单一机械原理的时候，它是不可能达到的。那你了解机械吗？略懂，略懂。不懂，不懂。举个例，什么东西？机械。脚踏车。脚踏车怎么样了？脚踏车是省力还是省时的工具？脚踏车是省力还是省时呢？小朋友，都省。脚踏车省力又省时，你同意吗？脚踏车算是刚刚的单一机械吗？脚踏车算是简单机械啊。电动脚踏车省时又省力啊。我刚刚说的就是简单的机械，你是不是想睡觉了？你们刚刚没有把那个类别分清楚。像电梯跟电动脚踏车，它其实都是有参与了电这件事情。其实电本身是一种能量，你也可以把它称之为功。所以其实当你的力这件事情，它不能用想象的，你要用功去换算。好了，那我们要来，我们进行我们的睡前第一课了。你可知道在机械里面，能量守恒定律？怎么是能量守恒？能量守恒就是这个能量，它只会转换，但它不会突然多出来，它也不会突然不见。它只是转换成另外一种形式，就像爱一样。以前有没有谈过恋爱？有。那个人现在还爱你吗？你的初恋现在还爱你吗？不爱。他的爱转移到别的身上去了。他的爱没有不见，他只是转移到别的地方。就像这工具是一样的。当我们在使用电钻或者是使用任何工具的时候，你的工其实是没有不见的。它可以转换成热能，或者是它才能转换成胃能。这两个东西它就会转换掉，但是它并没有不见。那撞球没有？你知道当我的撞球打过去撞到另外一颗球的时候，那个球。它会怎么样？用同样的力转移，就是它会变成另外一个力量往另外一边冲嘛，对不对？但是它为什么会停下来呢？如果按照这个能量不变的定律，摩擦力很好。但是如果我今天我们在没有摩擦力的真空环境，像我在太空打出去那颗球的时候，它会怎么样？它永远不会停下来，因为没有摩擦力。当有摩擦的时候，你知道会产生什么？就是。真爱啊！爱啊！你看你以前的女朋友，她的爱变成摩擦了，只是跟别人。<笑>当这个球在移动的时候，它跟我们的那个桌上的那个绿色的布或蓝色的布产生摩擦力了，对不对？它们两个是不是来做工？抵消了，消耗掉了。而基本上，其实能量守恒这件事情它是不会变。就像你是不是每天晚上都喜欢吃晚餐？对，想要吃宵夜。是，原本你的皮包很有钱，然后你买了宵夜，它变成你的肉，但是能量不见吗？没有不见，是你的钱包变瘦了，但是你变胖了。能量守恒，大家都听不出来到底这个是哪里是讲真还是讲假的。<笑>本期影片是由乐泰数年胶眼见为凭赞助播出。乐泰数年胶呢，它从一九六四年开始就会有一个移动实验室，也就是开着车开到你的公司，或者是开到暗场，或者是开给业主们看，究竟你的数年胶该如何使用，也提供了给业务更多训练的方式。这是一个在六十年前乐泰数年胶就开始做的事情。教育在地化，大家都知道结构连接的方式其实有很多种。用焊接的，用螺栓的，还有用粘接的方式。而乐泰这间公司呢，它其实更在意的是劈裂跟玻璃的状况。就像是你买的汽车，它会使用碰撞效应去测试安全气囊，而乐泰瞬间胶它也是哦，他们都会使用动态分析的方式去测试真实的效果。而乐泰这间公司呢，它最近发布了一部全新的测试影片。
它把两个 S 4 5型的中碳钢制具粘在一起，它可以同时承受六千两百九十八公斤的拉力，而接着器依旧保持牢固。但是呢，如果你拉成没有接着器的部分，它只要一千一百二十公斤，它就会被玻璃破坏了。而这支影片呢，它就展现了热胎瞬间胶的接着效果，让我们眼见为凭，一起去看这支影片吧。再次感谢热胎赞助播出。它现在就会有工的概念，但是呢，其实你从以前到现在，你想要了解机械或是了解工业，你要从最基础的基础去慢慢了解开始。首先第一个基础就是斜面，斜面。斜面，其实这个斜面呢，改变了人类机械历史跟很多工程历史上非常非常重要的形状。而这个形状呢，它也改变了许多工的传递。斜面呢，其实是一个极度省力的形状。你现在幻幻想一下，在你的工具当中有什么东西是从斜面构成的呢？剪刀，剪刀的断面像是一个是一个斜面。还有呢，你看，像这个斜口钳啊，斜口钳它为什么能够在最后把它挤断呢？斜面。它的斜度的斜面越长，它通常会让你越省力。当然，在斜口钳的构造当中呢，我们另外同时要讲到杠杆的原理跟斜面的原理这两个互相的结合。我们慢慢来，你要成为男人中的男人，工业中的翘楚，并不是一天就能够造成的。而通常在定义里面来讲，斜面越长或者是角度越小，它都会越省力。好比说，你看泥鳅，它的斜面就没有很斜吧？加州鲈鱼，谁比较省力？泥鳅。没有，没关系嘛，两件事情就不相干嘛。它不是机械，这本书是拿来教。机械的知识是在大脑里的，不是在书上的。我们不要成为一个死读书的小孩，我们要运用在生活当中。那你还可以另外想到，就是斧头，像斧头就是算是一个斜面的代表。那另外一个呢，其实你也想象一种行径，爬山，爬山是不是我们是斜斜的往上爬？但最后呢，你会发现你的垂直高度很高。当你加上地心引力的时候呢，这个力量就非常大了。然、哦、后你说我们登到山顶的时候，你登到山顶要从，不是不是是。地心引力的力量是一样，你登到山顶之后跳下来，那个力量就很大了。等于是你在走那个斜面的时候，在蓄积那个能量。你知道人类在于什么时候开始改变这个重力未能的启蒙吗？金字塔。金字塔在更早之前，这种熊勇壮作的东西一定是到最后才一开始是为了吃东西嘛，抓长毛象。你们知道人类以前怎么样抓长毛象吗？开枪啊，做陷阱，把陷阱拿猎啊。在很早很早之前的时候，那个时候是人类是连火药都没有了，你就石头，你也没有货币，你他妈更不可能会有火药能够跟他开枪。这个时候人类很聪明，改变弓。如果一开始你要把一个比我还要大颗的石头，你要搬起来，你可能要需要很多人。但是长毛象这么大一只，你要怎么样能够把那个石头去丢长毛象？从悬崖丢下去。从悬崖丢下去，那长毛象必须要再出现在悬崖下了。先把它赶下去了。先把长毛象赶下，讲对一半。大部分原理是，假设今天我们要把一个两百公斤的石头，把它全部。的人举起来，在网上丢到长毛象，这很难嘛，除非投石车或投石器。但是那个时候人类会滚石头，如果今天要把这个石头从二十公尺的高度砸向长毛象，长毛象一定会晕嘛。但是问题是你搬不上去啊，于是人类就想到了斜面，当时就开始卖一种斜面，这种斜面可以摆两百公斤的时候把它打过去。人类呢，就把石头慢慢推推推，从斜面像推小山一样推推推推推推到山的边边，利用这个高度的位差呢，把石头往下推，然后进而打死长毛象。虽然你们现在听起来你会觉得这个斜面到底他妈的跟工具跟机械有什么样的关系，对不对？但它其实弓的转换，它就造就了现在的机械的时代。也就是说，你可以利用这件事情，像。你把石头往山上用斜面去移动的时候，它是不是比较省力？但是它比较费时，没错。但是它虽然费时，但是我就算再给你一百年的时间，你也没办法把两百公斤的石头搬上去嘛。你用了长的时间去转换这个弓，而你回到现代。你会发现这个斜面的运用，它用在非常非常多的地方，像是我们在钻木头或钻金属的钻尾，跟你所有的扣件、螺丝、螺纹。所有的东西都是斜面，都是利用这个斜面把你的东西推进。五障碍坡道，五障碍坡道它当然还有轮子的关系，但是在那个很早期的人类，在还没有机械概念跟原理的时候，他们其实是没有滑轮跟定滑轮的想法的。知道谁出现的，你知道吗？班，鲁班。乔圣剑士，它不止改变了人类对于力跟弓的使用，它正在发明了许多木工切削的原理跟方法。而这件事情，它是不是回到了我们机械跟工具的定义，能够改变工作上的需求，帮助人类做工的方式？而斜面的运用当然还有很多很多，就像刮刀，就像钥匙。你知道钥匙跟斜面有个极大的相关，你只要没有斜面，你是钥匙是无法构成的。就像刀片、刀刃、刮胡刀。它其实，你仔细一看，它其实都是会有斜面，而这些的斜面到底是如何运用至今，产生如此现代的现代化工业的？那等我下次睡觉的时候，我们继续说。
。各位朋友，如果你喜欢这一类的睡前小故事的话，你可以在下面按喜欢，或者是你对于有什么样奇怪的工业小故事想要我们来解说给你听呢？欢迎都在下面留言告诉我们，我们都会选起来，在我下次睡觉的时候会讲给你听哦。可以听三只小猪的故事吗？哎、欸，你知道三只小猪是一个建筑学里面很重要的故事吗？三只小猪，你知道是分别用什么样的方式盖房子？水泥？哪有水泥？我来阿西嘞，就是一个是砖头，一个是稻草，一个是木工。所以其实三只小猪，它如果要回去讲晚上睡前故事的话，想必非常精彩。那你知道，其实三只小猪的房子，其实从头到尾根本是不会被摧毁的。是不是跟狼太厉害了？不是。是因为他们少学了一个东西，你知道什么？你够吗？口尖、斜面，不是化学。如果他一开始的稻草，他有运用到树脂，那个房子根本不会倒。来，各位小朋友，你准备好睡觉了吗？来，大家一起唱，一二三，爱哭的孩子睡着了。各位超认真频道的会员朋友们，大家好。本月我们的超认真的好事多呢，所提供的商品有这些。加入会员取得超认真好事多专属优惠。Hello， 大家好，我是何龙，大家好，这是皮亚哥，欢迎收看超认真少年，我是吴志，我是志奇，我是徐波。Hami Video Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看，独家喜剧档店会员无限看。Oh, look at me, look at me， 这不是烂人吗、啊？他们。